ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இதான் உங்களின் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் அண்ட் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் சயின்ஸ் சாப்டர் டூ ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட் உடைய பார்ட் டூ தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம ஆசிட்ஸ பத்தி ஃபுல்லா பார்த்தாச்சு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் இருக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை போய் பாருங்க ஓகே சோ இந்த பார்ட் டூல வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பேசஸ் பத்தி லைவ் ஓடிட்டுக்கு சொன்னால வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் சரி இங்க லைவ் சேட்டுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தேடா இருக்கும் சோ அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்குள்ள டவுட் எல்லாம் வந்து நீங்க கிளிக் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து நானும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த போன் யூஸ் பண்றதுனால நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க எதுக்குன்னா வந்து ஜஸ்ட் நீங்க கொடுக்குற அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுக்கு தான் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசஸ்னா என்னன்னு பாக்கலாம் சோ பேசஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ நம்ம வாட்டர்ல போடும் போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஓஹெச் மைனஸ் அயான் அதாவது ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு அயானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ தான் வந்து நம்ம பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இங்க நீங்க இந்த பேசஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க உன்னு ஒரு டேம் அதாவது உன்னு ஒரு வார்த்தையும் வந்து நீங்க நாம வச்சுக்கணும் அது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆல்கலை சோ ஆல்கலைனா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து இதே பேஸ் தான் பட் ஆனா எந்தெந்த பேஸ்லாம் வந்து வாட்டர்குள்ள போடும் போது டால்வ் ஆகுதோ அதாவது கரையுதோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆல்கலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா சோ இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கலாம் அதாவது சிஓ எடுத்துக்கலாம் ஓஹெச் எடுத்துக்கலாம் சோ நீங்க இந்த காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து அது நீங்க வாட்டர் லுக்ல சோ நீங்க வாட்டர்ல போடும் போது வந்து உங்களுக்கு இந்த சோ நீங்க இந்த காப்பர் ஹைட்ராக்சைட வாட்டர்ல போடும் போது வந்து உங்களுக்கு டிசால்வாவே ஆகாது அதுக்கான காரணம் கேட்டீங்கன்னா வந்து அது ஜஸ்டே பேஸ்ட் தான் பட் ஆனா நீங்க வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கலை எடுத்து நீங்க வாட்டர்குள்ள போட்டீங்கன்னா அது டிசால்வ் ஆகும் அதாவது கரையும் ஏன்னா வந்து அது ஒரு ஆல்கலை ஓகேயா சோ இப்ப உங்களுக்கு ஆசி இது பேஸ்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்கலை எல்லாம் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேஸோட கிளாசிபிகேஷனுக்கு வரலாம் சோ நீங்க இந்த பேஸோட கிளாசிபிகேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களால ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் நோட் பண்ண முடியும் சோ ஒன்னு என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த பேஸ் வந்து எவ்வளவு ஓஹெச் மைனஸ் ஆயனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களால கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது அதிகமா ரிலீஸ் பண்ணுதா இல்லைனா வந்து கம்மியா ரிலீஸ் பண்ணுதா இதை பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களால ஆஹ் சொல்ல முடியும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் ரிப்பீட்னு கேட்டிருக்காங்க சோ பேசிக்கா சொல்லணும்னா வந்து பேஸ்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த ஓஹெச் ரிலீஸ் பண்ற சப்ஸ்டன்ஸ நீங்க வாட்டர்குள்ள போட்டீங்கன்னா அது டிசால்வ் ஆகாது ஓகே டிசால்வ் ஆகலன்னா வந்து அதை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து ஆல்கலைனா கேட்டீங்கன்னா என்னன்னா பேஸ் வந்து வாட்டர்ல போடும் போது டிசால்வ் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம ஆல்கலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரெண்டுமே சிம்பிள் தான் ஒரு மைனர் டிஃபரன்ஸ் தான் என்னன்னா பேஸ்ங்கிறது டிசால்வ் ஆகும் அதாவது கரையும் இதே நேரத்துல ஆல்கலைங்கிறது கரையாது ஓகே சோ பேக் டு அந்த கிளாசிபிகேஷனுக்கு எல்லாம் சோ நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த ஓஹெச் இருக்குல்ல சோ அது எவ்வளவு ரிலீஸ் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா வந்து அதிகமாவும் ரிலீஸ் ஆகும் அதே நேரத்துல கம்மியாவும் ரிலீஸ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னல அதிகமா ஓஹெச் ரிலீஸ் ஆனதுன்னா சோ இனிமே அதிகமா உங்களுக்கு ஓஹெச் ரிலீஸ் ஆனதுன்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் அதாவது கேஓஹெச் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து நீங்க வாட்டர்ல போடும் போது உங்களுக்கு அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் ஓஹெச் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதாவது ஹைட்ராக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சோ அதனால இது என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஓகே இதே வந்து செகண்ட் இருக்கிறது செகண்ட் டைப் என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து வீக் பேஸ் சோ வீக் பேஸ்னா நான் கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் பேஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் அதாவது வந்து இந்த பேஸ் எல்லாம் இந்த வீக் பேஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வாட்டர் குள்ள போட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் ஓஹெச் அதாவது வந்து ஹைட்ராக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஓகே சோ இததான் வந்து நம்ம ஆஹ் வீக் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கலாமே அதாவது என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ எடுத்து நீங்க வந்து வாட்டர் குள்ள போட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்
ஸோ இந்த சொல்யூஷன்ல வந்து வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்குதா ஸோ கான்சென்ட்ரேஷன் அளவு ஓகேயா ஸோ வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்குதா இல்ல பேஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்குதா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம பிரிப்போம் ஸோ இப்படி பிரிக்கும் போது என்னன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் வந்து உங்களால பார்க்க முடியும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பேஸ் வந்து வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது அதிகமா இருந்ததுன்னா அதைதான் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டட் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டைல்யூட் பேஸ் அதாவது வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அந்த சொல்யூஷன்ல வந்து பேஸோட கண்டென்ட் வந்து வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாவே இருக்கும் ஸோ இப்ப புரியறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே அதாவது என்ஏஓஹ் அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா வந்து அதை நம்ம வாட்டர் அந்த சொல்யூஷன்ல போடும் போது உங்களுக்கு அந்த என்ஏஓஹெச்ஓடைய அந்த லெவல் வந்து வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது அதிகமா இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டட் என்ஏஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து இங்க வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த பேஸோட லெவல் அதிகமா இருக்குது இதே வந்து உங்களுக்கு என்ஏஓஹெச்ஓட லெவல் வந்து வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணும் போது கம்மியா இருந்ததுன்னா அதை வந்து டைல்யூட் என்ஏஓஹெச்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ இப்ப வந்து ஸோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு பேஸ்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்கலேனானா அதோட கிளாசிபிகேஷன் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கடைசியா வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வரலாம் ஸோ நீங்க இந்த பேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மெயினா வந்து அஞ்சு விஷயத்த வந்து நாம வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து என்ன பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது வந்து பிட்டர் டேஸ்ட்ல இருக்கும் அதாவது கசக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம டூத் பேஸ்டே எடுத்துக்கலாமே ஸோ டூத் பேஸ்ட எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மை தெரியும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னா பேஸ் தான் இதே வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே நீங்க வந்து இந்த மினரல் வாட்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கசப்பு தன்மை உணர முடியும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க பேஸ் ஆட் பண்ணிக்காங்கன்னு பயப்படலாம் தேவையில்ல அது நல்லதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கசப்பு தன்மை இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குதான் நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகே ஓகே நம்ம வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி பேஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்லிப்பரியா இருக்கும் ஸ்லிப்பரினா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து வழுக்கும் தன்மையா இருக்கும் நல்லா வலிக்கிட்டு போகும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது சோப்ப தண்ணியோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து இப்படி கை வச்சு அமுக்கும் போது சோப் அப்படியே வந்து வலிக்கிட்டு மேல போகும்ல ஏன்னா வந்து நீங்க சோப் எடுத்துட்டாலும் அதுவும் ஒரு பேஸ் தான் ஓகேயா சோ இந்த மாதிரி பேஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பரி தான் சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம சோப் எல்லாம் வந்து தண்ணியோட பண்ணும் போது இப்படி அமுக்கும் போது அப்படியே வலிக்கிட்டு போகும்ல அதுக்கான காரணம் பேஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுல இருக்கிறனால தான் ஓகேயா ஓகே நம்ம வந்து தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஸோ தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்லாம் வந்து நம்ம வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணோம்னா அதாவது இந்த பேஸை நம்ம வாட்டருக்குள்ள போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஓஹெச் அதாவது ஹைட்ராக்சைட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிமைனிங் சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே இப்ப என்கிட்ட வந்து என்ஏ ஓஹெச் இருக்கு அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற ஒரு பேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பேஸ் எடுத்து நான் வாட்டர்ல போட்டோம்னா வந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் ஓஹெச் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிமைனிங் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ஏ இந்த எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ரிமைனிங் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ஏன்னு இருக்கு சோ அதனால என்ஏ வரும் சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேஸோட வாட்டர் வந்து ரியாக்ட் ஆனா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் போர்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆசிடோட பேஸ் ரியாக்ட் ஆகும் போது நடக்குங்கிறது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கலாமே ஹச்சிசியல் எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கலாம் என்ன பேஸ்னா என்ன ஓஹெச் எடுத்துக்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துமே ஓட ரியாக்ட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்டீங்கன்னா வந்து சால்ட் டு வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அதாவது சால்ட் இங்க என்ன கிடைக்குதுன்னா என்ஏ சிங்கிற சால்ட் கிடைக்குது வாட்டர் வந்து என்னன்னா ஹச் டூ ஓ அப்படிங்கிற வாட்டர் கிடைக்குது வாட்டர் மாலிக்கல் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வரும் ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆசிடு பேஸு ரியாக்ட் ஆகி உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆகுதுல்ல அதாவது உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆகி வாட்டரும் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டும் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நியூட்ரலைஸ் ஆகிற ரியாக்ஷனை நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம்
ஆஹ் சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆல்கலைடு ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கலாமே சோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிற ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கலாம் சிஏஓஹ் ட்வைஸ் சோ இத வந்து நம்ம ஆஹ் ஒரு இதோட வச்சு ரியாக்ட் பண்ணும் போது ஆஹ் இங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சோ எல்லா கமெண்டையும் வந்து கடைசியா பாக்குறேன் ஓகே சோ அதுதான் இப்ப வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கலாம் சோ அதை வச்சு வந்து நீங்க ரியாக்ட் பண்ணும் போது சிஓ டூட ரியாக்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு சிஏ சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒண்ணு வந்து கிடைக்கும் ஓகே கால்சியம் கார்பனேட் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சால்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராடக்டா வந்து ஹச் டூ ஓ கிடைக்கும் வாட்டர் கிடைக்கும் சோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆஹ் சால்ட்டும் வாட்டரும் வந்து பை ப்ராடக்டா கிடைச்சிருக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து அதோடைய பிப்த் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே சோ இதுதான் வந்து ஆசி பேசஸ் உடைய பிப்த் ப்ராப்பர்ட்டி சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேசஸ்னா அண்ணா ஆல்கலைனா அண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து பேசஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸோ பேசஸ் உடைய கிளாசிபிகேஷனும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பத்தி ஃபுல்லா பாக்கலாம் ஓகே இண்டிகேட்டர்னா பேசிக்கா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆசிடா இல்ல பேசா அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க உதவுறது தான் இண்டிகேட்டர் சோ அதை பத்தி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் ஓகே சோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லா கமெண்ட்ஸையும் பாக்கலாம் சோ எல்லாமே ஆரம்பத்துல இருந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்னன்னா எல்லாமே ரிப்பீட் ரிப்பீட் கேட்டிருக்கீங்க அது என்னன்னா லைஃப் ஸ்டீம் ஓடிட்டுக்கனால்தான் வந்து உங்களுக்கு ஆஹ் நடுவுல நடுவுல பாதி பாதியா வந்து லைஃப் ஸ்டீம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து திருப்பி இந்த வீடியோ ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாவே வரும் சோ அதனால வந்து ரிப்பீட் பண்றதுக்கு ஆஹ் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஹ் கங்கராச்சுலேஷன் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ சப்ஸ் தேங்க்ஸ் சோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் சப்ஸ்கிரைபருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சிக்னல் இஸ் நாட் கிளியர் ப்ரூ சோ பஃபர் ஆனதுன்னா வந்து ஜஸ்ட் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா வந்து கிளியர் ஆயிக்கும் அதுக்கப்புறம் எஸ் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ சோ அதுதான் வந்து கமெண்ட் வந்திருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம ரீச் பண்ணிக்கோ சோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சோ நான் எதிரே பாக்கல உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம இதை பத்தி பாக்கலாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் ஓகே சோ அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோ போடணும் அது உங்க போனுக்கு உடனுக்குடன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பல விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பல விஷயத்த தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ